Hallihallo, hallo, werte kann Freunde von Elder Scrolls Fans und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Elder Scrolls The Legends. Puh, wir sind immer noch dabei aufzurenken. Wir sind ein, eins vor Legend und äh, wir werden mal sehen, ob wir es mit diesem Deck, welches derzeit 11 zu 0 bei mir steht, 11 Siege errungen hat. Wow, wie auch immer. Nichts verändert, aber plötzlich läuft es. Jedenfalls wollen wir mal sehen, wie es jetzt auch ob es, ob es noch weiter so läuft. Und ob wir jetzt in diesem, mit diesem einen Spiel eventuell auch Legend werden. Yay, dann können wir nämlich noch ein bisschen im Legend rumsurfen, rumturnen. Und äh, naja, weil der nächste ist unser Rank futsch. Und ihr seht, wir haben letzte Folge auch... Hä? Das Bild ist anders. Seht ihr, ich hab die im Deck, hab das schon vergessen. Und das Bild ist komplett anders. Junge, es gab ja ein Update und das hat scheinbar das Bild extrem verändert. Interessant. Wirklich. Sieht cool aus irgendwie. Also das Bild sah auf jeden Fall anders aus. Das könnt ihr in einer meiner alten Folgen sehen. Dann seht ihr das. Wollen wir den ignorieren oder wollen wir... Ah, schwierige Sache. Ich glaube, wir wollen den nicht ignorieren. Aber wenn die, wenn die nicht trifft, das ist natürlich, wir machen hier rein. Weil ich nicht weiß, ob wir Intelligenz oben haben, haben wir nicht. Schade, wäre gut mit ihr gewesen. Naja. Angriff, den beschwören, angreifen, glücklich sein. Das ist ungefähr mein Plan. Er spielt Ausdauer und äh, Geschwindigkeit, Geschicklichkeit. Das mag okay sein. Wir ziehen erstmal eine schöne Karte. Ja, läuft ja ganz gut. Eventuell spiele ich noch so ein oder ich spiele gleich einfach göttlicher Eifer. Ja, das dürfte dann ziemlich viel Damage sein. Na, ja, so 13, Quatsch, 9. Oh, warte. Oh, bricht die Rune. Oh, das ist ziemlich gut. Weil hier vorab diese schöne Karte auszuspielen. Dann ist er ein 3-5er, macht den instant kaputt. Hat noch drei Leben, kann also den sogar komplett töten. Trotz seines Gottes Schilds. Plus das hier macht ziemlich Druck. Ich bin zufrieden damit. Mit dem Ergebnis, dass die erste Karte eine Prophecy-Karte bei uns war. Ein Dreier, zwei Vierer, den wir beschworen konnten. Beschwören, beschworen haben. Naja. Ja. Er ist lebenstechnisch vorne natürlich. Und sein Ziel ist es wahrscheinlich, nächste Runde für 5 Mana den 4-4er zu spielen, der ihm 5 Mana schenkt. Und dann die Kreatur ausspielen kann, eben für 5 Mana oder weniger. Würde ich behaupten. Ah, sieht her. Aber wir können ihm 5 Schaden trotz allem machen. Und wir halten natürlich hier diese Charge auf, weil es dann uns ermöglicht wird, die Heilige zu spielen. Und rein in den Damage. Oh. Wir haben drei Leben mehr als er. Das ist schade für ihn, gut für uns. So, dann kann er nämlich auf jeden Fall nicht einfach so ohne weiteres seinen 4-4er spielen und noch eine Karte ausspielen. Oh, er zerstört meinen. Oh. Nichtsdestotrotz ist es ein 2-4er. <lacht> und er greift an, was sein Fehler war. Das war ein heftiger Fehler. Jetzt können wir den zerstören. Wir können hier nochmal Schaden machen. Oh, Prophecy. Was wird er jetzt Schönes haben? Oh, nein, 2er ist natürlich ärgerlich. Das heißt, ich werde nicht, nicht diesen tatsächlich spielen. Wir sind sieben Leben über ihm. Das heißt, wir können theoretisch den hier spielen und die Karte ziehen. Und tatsächlich diese Karte hier spielen, glaube ich, ist am besten. Ja, ah, wir hätten natürlich noch schießen können. Ich Idiot. Ich wollte den natürlich wegen der aufbewahren. Ob sich das auszahlt, werden wir sehen. Er wird jetzt den 4 1 vernichten wahrscheinlich. Und er bedroht ihn, dann können wir ihn vernichten. Wir können die ausspielen, haben 2 4 4 -er. Noch alles im Load, würde ich mal behaupten. <lacht> Auch wenn ich das hier wirklich widerlich finde. Was er uns da antut. 
So, wow. Okay, sein Plan. Wenn er das so haben will. Sollen wir den jetzt aber spielen? Ja, oder? Wir haben noch mehr Leben als er, also, why not? Bums. Damit er nicht einfach meinen 4-4er zerstören kann. So, er kann den damit zerstören, er hat noch drei Angriff. Dann haben wir immer noch mehr Leben als er. Er kann natürlich auch mit Handkarten zerstören. Mal sehen, was er so übrig hat. Mal sehen. Ah, oh, das ist traurig. Ich will Legend werden, aber ah, er hat natürlich Karten, die auch verletzte Kreaturen zerstören. Logisch. Damit macht er uns sechs Schaden, kann er uns machen. Na, ja, das ist gemein, so leicht. Gut, was zerstören wir? Den? Oder den? Ich glaube, wir zerstören den jetzt einfach. Weg ist er! So, ein Vierer auch vom Board gewischt. Wir können damit vier Schaden machen und dann nochmal den ausspielen. Was ich gut finde. Hm, ja, den netten Ungolin. Tja, der ist schon hart. Geil. Wenn ich den, sobald ich den mal habe, und noch ein paar weitere Grünkarten, werde ich den natürlich absolut in mein Deck adden. Oh, das ist eine gute Karte. Hat er noch mehr Karten, die diese Karte zerstören, auf der Hand? Ja, wenn wir das machen, sind wir 4, sind wir 3, sind 7. Dann können wir das nicht mehr spielen. Können aber einen Vorteil daraus ziehen, weil er überlebt dann den einen Angriff von ihm. Drei plus vier. Ja. Schauen wir mal, ob wir Intelligenz haben. Haben wir diesmal sogar. Ja, das war ein Fehler, den zuerst zu spielen. Ja. Das war eigentlich auch ein Fehler. Ich hätte erst den einen Schaden machen sollen, aber hat funktioniert. Alles im Paddy, Paddo, alles okay, meine ich so. Ja, noch 10 Leben. Wir haben noch gute Karten. Na, es ist nicht so leicht, das zu gewinnen. Vor allem, weil er Bordkontrolle hat, eigentlich, theoretisch. Er hat mehr Karten, obwohl wir haben, er hat viele Karten, aber so richtig schwach eigentlich. Das heißt, wir haben schon schon die besseren Karten und wir haben die und einige Aktionen auf der Hand. Ich meine 5, 7, 11, 12. Mit 12 Mann, da können wir alles spielen und sie um plus 3. Es hat funktioniert mein Plan. Er hat nichts, um diese zweite Karte zu vernichten und hat beide Karten da reinsetzen müssen. Okay, er hat seinen Mann um 1 und das noch und noch mal. Ja, das ist gut für ihn. 2, 4, 9 geht leider nicht, aber 5, 7, 8 geht. Das bedeutet, wir werden jetzt die Karte ausspielen. Den vernichten. Den vernichten. Den vernichten und den da. Und haben dann noch gleichzeitig den 5-5er erschaffen. Beziehungsweise ein 4-4er, der durch unsere Divine äh, göttlichen Eifer nochmal plus 1, äh, plus 1 plus 1 bekommen hat. Und somit zum 5-5er statt zum 4-4er wurde, was dennoch beeindruckend ist. Also sie ist eigentlich schon, sie kann man im Early Game spielen, ist aber auch im Late Game eine richtig krasse Sache. Schau, er hat fünf Leben. Jetzt ist die Frage, ziehen wir was um? Oh, ein Blitz ist gut, wartet mal. Tod durch diese Karte, dann machen wir zwei Schaden, das sind sechs Schaden. Wenn wir den töten... Wartet mal, wir machen den kaputt mit Blitz und dem. Bums. Wenn er getroffen ist, ist er dann tot. Weil wir machen... Äh, drei Schaden auf ihn, sagen wir. Dann können wir damit angreifen. Das sind vier Schaden plus sechs Schaden. Weil die plus eins kriegt, sind zehn Schaden. Das werden wir machen. Ich hoffe, wir haben quasi eine 33% Chance, auf diese Art zu gewinnen. Wartet mal, wenn ich das nicht schaffe. Ich habe noch fünf Mana. Wir sollten die vorspielen, glaube ich. Und dann spielen wir jetzt diese Karte darauf. Und vernichten sie und hoffen, dass er erwischt wird. Leider nicht. Schade. Weil sonst wäre er tot gewesen. Und ohne, dass wir die letzte Rune hätten zerbrechen müssen. 
Jetzt kriegt er deutlich auch wieder vier Leben. Echt sehr ärgerlich. Dann ist er auf fünf Leben, aber wir haben hier eine vier Vierer, die zum 5 fünf er wird. Er muss also sich verteidigen. Unsere Kreaturen am besten noch irgendwie vernichten. Oh, damit können wir sie sogar noch mehr pushen. Oh, das ist gut. Das könnte sein, dass sie dadurch gewonnen haben. Weil er die zerbrochen hat. Vielleicht werden wir die besitzen, meine ich. Das kommt drauf an, was er hat. Ganz ehrlich. Oh, ich bin echt gespannt. Ich bin aufgeregt ein bisschen. Ich war schon so lange. Ich war schon kein Legend mehr. Zeit der Beta. Ist drei Monate her oder zwei? Ah, geil, Mann! Zwölf Siege hintereinander! Rank 190, Legend bezwungen! Oh, wow, wir haben die Quest abgeschlossen. Oh, gute Arbeit. Erinnert mich daran, euch nie zu verärgern. Danke. Ja! Wir sind Legende! <lacht> wir haben es geschafft! Wir sind die Elder Scrolls Legend Legende. Also quasi die Elder Scrolls Legende Legende sind wir. Ist das nicht fantastisch? Da haben wir immerhin zwei, drei Monate hingearbeitet. Ich weiß nicht, wie lange wir das schon spielen. Aber wir sind... Oh, gleich Nummer 729 sogar. Gibt wahrscheinlich so viele Legenden, oder? Hm? Erstmal hier anschauen. Das ist der aktuelle Rang. Legende, dieses Auge. Oh. Leider endet sie in zwei Tagen. Zu zwei Tagen? Das stimmt. Wir haben den 29. noch. Oh. Also, als ich aufgenommen habe. Es gibt nebenbei die Karte Hystane für 3 Mana. Äh, Quatsch, doch, die kostet 3 Mana. Ich dürfte 3 davon kriegen. Die Karte scheint mir ziemlich gut zu sein. Äh, Beschwörung plus 1. Also bei Beschwörung kriegst du, ist eine Unterstützungskarte, plus 1 Max Magica. Wenn du 15 oder mehr Max Magica hast, opfere diese Karte, um 188er Sumpflevertan in jede Reihe zu beschwören. How fantastisch is that? Ich meine, wenn du bei 15 Mann angekommen bist, dafür brauchst du nur drei extra Karten spielen. Und wenn du sie bis dahin nicht ausgespielt hast, ist es egal. Dann spielst du sie und kriegst instant 288er. Die zum Late Game gut. Die ist gut, wenn du nicht, wenn du das, Feld, wenn du die Feldkontrolle hast, kann man sie spielen. Du kriegst einen Mana mehr und so weiter und so fort. Hier sind wir irgendwie. Ja. Also sie ist schlecht eben, wenn du Bordkontrolle brauchst. Logisch. Nichtsdestotrotz, ziemlich geil. Und jetzt schauen wir mal. Wir machen jetzt ein Spiel in der Arena, äh, Quatsch, in, in der Legend-Rangliste. Und schauen wir mal, ob wir unseren 13. Sieg in Folge bekommen. Also, dieses Deck scheint auf jeden Fall gut zu sein. Äh, ja. Also, so ein bisschen gut. Hä? Ich meine, ich habe noch nie so viele Siege ineinander in enger im Spiel geschafft. Noch nie. Ich meine, im Real, Real Life, in Force of Will, schaffe ich vielleicht auch, wenn es hochkommt, weiß ich, fünf Siege hintereinander. Äh, dieses Jahr DM, habe letztes Jahr oder letzte DM, habe ich es zum Beispiel nicht ganz so toll geschafft. Da bin ich knapp, knapp die Tops entflohen. Ich weiß nicht mehr, welchen Platz ich davor war, aber leider schlecht. Äh, jedenfalls, ja. Wie viele Siege hatte ich? Niederlagen? Zwei oder drei Niederlagen? Und drei Niederlagen sind ist eben ätzend. Ja, wir haben eine gute Hand. Ich komme immer noch nicht ganz klar auf dieses Artwork. Warum haben sie das verändert? Sollen sie da einen Grund dazu? Wir bauen uns mal hier ein kleines, tolles Feld. Nächste Runde die und dann dem. Wahrscheinlich. Also wir ziehen irgendwas Gutes. Das ist nichts Gutes, aber den kann man da spielen. Wollen wir den angreifen oder ignorieren? Natürlich angreifen. Weil wir die 50% Chance nämlich haben. So. Selbst ohne Magie können wir aus ihren 3-3er machen. Zumindest temporär. Und wenn er sie nicht wegkriegt, die Karte natürlich längerfristig temporär. 
Allerdings ist diese Karte gerade so gut. Mehr könnt ihr nicht. Deswegen, ich meine, sie tötet einen 4 4 Also, und pusht meine Karte hier auf. Das, damit bin ich, damit gehe ich konfirm. Okay, ja. Perfekt, würde ich sagen. Die Karte hat uns letzte Runde auch zum Sieg verholfen, würde ich mal behaupten. Auch wenn es nicht ganz so geklappt hat, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich schaue, jetzt ist... Okay. Vier. Oder drei. Wenn wir das machen, können wir nichts weiter... Also wir können das machen. Dann hat sie zwei Leben, können da angreifen. Und die hat vier Leben, also selbst sie überlebt. Das heißt, es ist okay. Weil wir erwischen daraus den Vorteil, dass unsere Karten nicht zerstört werden. Und somit sein 1-1er quasi gewastet ist. Klar, er kann jetzt mit anderen Karten wie für einen Mana sie zerstören. Oder da angreifen und uns drei Schaden noch machen. Der Fakt ist aber, wenn er nichts hat, was unmöglich ist bei Intelligenz oder fast, äh, drehen die quasi und ich habe dank der Karte, die Karte zerstört plus diese Karte mit unseren Karten. Also ich habe die hat eine zerstört, das ist plus 1, die hat Ausgleich gemacht. Das ist gut, weil wir diese Karte dann hatten. Und hat natürlich den Schaden abgefangen. Also, ich würde sagen, das... Oh mein fucking Gott. Würde ich gerne spielen. Er würde aber so oder so nicht überleben, deswegen mache ich es mir einfacher. Wir spielen die Karte, zerstören den, bevor er groß wird. Und spielen die Karte, ziehen die Karte und... Äh, naja, haben wir einen 5-2er. Und Karte ziehen ist gut. Nächste Runde können wir zum Beispiel 4 plus 3 spielen. Oder die spielen einfach. Um einen 6-3er zu haben. Ja. Hm. ja wir machen 5 Schaden hier in your face. Dann spielen wir die Karte hier. Wir ziehen eine nette Karte. Und spielen hier ein 3 äh, irgendwas, 3 5er jetzt hin. Das ist ziemlich gut, ein 3 5er zu haben. Er hat auch nur noch 14 Leben. Ja, das ist schon sehr heftig. Und wenn er die zerstört, haben wir doch die nächste Karte. Also die bleibt ein bisschen. Wenn er, also die, das wird noch heftiger, meine ich, damit. Wir können uns diesen Karten erwehren. Auch wenn sie natürlich, wenn sie gegenseitig alle pushen. Das ist echt nervig. Der macht irgendwie zwei Schaden, nicht wahr? Für jede... Okay, ja. Das Problem ist jetzt... Ah, was das Gute ist... Der ist leider... Das stimmt. Okay, wir werden jetzt diese Karte spielen. So, und Schaden nochmal reinhauen hier richtig. Hart. Sechs Schaden. Und den dann... Ja, wird den anziehen logischerweise. Dann diese Karte ausspielen. Und den dazu bewegen, dass er nicht angreift. Gleichzeitig die Karte veraktivieren. Also aus sorgen, dafür sorgen, dass die aufgepusht wird. Die Karte, die jetzt nicht angreifen kann. Das ist das Beste, was wir machen können. Wenn der durchkommt, sind das nochmal vier Schaden in sein Gesicht. Und er wäre tot durch so eine Karte. Äh, will er sich nicht leisten. Was ich verstehe. Wir haben nochmal eine gute Karte bekommen. Wollen wir den vernichten? Eigentlich ist es mir egal. Wir werden den wieder einfrieren und fertig. Mal sehen, ob er die dritte Karte hat von ihr. Das, ich meine, er hat zwei jetzt aktiviert. Man kann nur drei haben. Er hatte drei in der Hand. Also, das ist schon hart. Krass gezogen, würde ich mir behaupten. Ja, es könnte sein, dass wir verlieren. Muss aber nicht unbedingt sein. Aber wir ziehen auf jeden Fall auch ziemlich gut. Oh, die ist für den Finishing Blow da. Die jetzt zu spielen ist aber auch ziemlich gut. Weil 6-3, 6-6. Und wenn wir jede Aktion, die wir ausspielen, wird ihm zwei Schaden extra zufügen. Er muss was gegen dieses Feld machen. Definitiv. Und uns anzugreifen könnte sein Tod bedeuten. Also könnten wir relativ sicher sein, außer der da. Der macht einen Schaden wahrscheinlich. Und nun gut. Er bräuchte quasi, wenn... Ah, okay, das ist eine gute Karte, ja. 
Wenn wir den nicht irgendwie wegkriegen. Sieht es sehr schlecht für uns aus. Dieses Feld zu behalten und ich habe nichts, was diese Karte silenced. Hm, das sind 1, 2, wir können 3 Schaden machen. Also 6 Schaden. Dabei gleichzeitig das wegmachen und das wegmachen. Wir kriegen aber 12 Schaden dann dadurch. Heißt, wir müssen das spielen. 7, 8, 10. Ah, das vernichtet die Karte. Okay. Dann spielen wir die Karte. Ah, oh, das ist dumm, wenn wir das jetzt machen. Na ja, komm. Das ist ein bisschen Schaden weniger, die wir machen, aber das ist okay. Dann opfern wir den, machen irgendwo drei Schaden noch hin. In sein Face vielleicht, aber... Ja, das ist okay. Und spielen diese Karte. So, und haben ein bisschen Schutz und überleben eventuell diesen Zug. Und haben gewonnen, vielleicht. Weil wir nur drei Schaden machen müssen. Oder er bricht unsere Rune und wir haben auch gewonnen, weil wir vier Schaden machen. Kann alles passieren. Ich meine, hallo. Das sind jeweils zwei elf Schaden, die wir haben. Okay. Ja, wow, er hatte... Das ist so eine schlechte Karte, haben wir also doch verloren am Ende. Weil er aber auch, man muss sagen, er hatte dreimal die eine Karte, die uns das Feld alles vernichtet hat. Oh, oh, das war explosiver, als ich oft hatte. Darüber werde ich eine Abhandlung, sch Abhandlung schreiben. Hätten wir zum Beispiel die Karte dreimal gezogen, die Karten zerstören, hätte er seinen Achter schon lange verloren. Ja, oder hätten wir mehr Magiekarten gehabt. Ich meine, wartet mal. Ich mache das gern, das wisst ihr. Wo schaut man hier, oder? Mal in mein Deck reingucken, was uns zum Legend geführt hat. Leider haben wir nur zwölf Siege ineinander geschafft. Ich meine, was hätten wir jetzt ziehen können alles? Alleine die dreimal hatten wir noch im Deck. Wäre sehr gut gewesen. Wir hätten noch günstig, wir hätten die ziehen können, wäre er tot gewesen. Da haben wir auch drei noch im Deck, oder? Oder zwei? Ne, drei. Aber wir hatten sechs Karten mindestens, die uns geholfen hätten. Ansonsten hätten wir natürlich noch günstige Dings ziehen können. Ich meine, wir hatten Feuerblitz plus die Karte. Wartet, wo ist die? Hier. Das waren vier Schaden. Und der Gegner hätte dann noch vier Leben gehabt. Wir hätten zum Beispiel dann die Karte ziehen können, zwei Karten ziehen, ziehen zweimal ziehen und gewonnen hätten wir dann auch. Aber wir hätten ungefähr, wir hatten zehn Karten, die hätten uns den Sieg gebracht. In der Situation. Hat leider nicht funktioniert. Schade. Egal, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und Däumchen würde ich mich freuen. Was sagt ihr, dass wir den Legend dran gereicht haben? Gerade noch rechtzeitig. Bevor das alles gestoppt wäre. Ja, jedenfalls, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüssi, bis dann. Ciao, ciao. Ja, ciao. <lacht>